بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب فضل تعالیٰ حیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو تھوڑا ڈیفرنٹ ہونے جا رہی ہے ظاہر ہے ہمارے کورس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے مگر انفارمیٹو ویڈیو ہے اور پبلک سروس میسج سمجھ لیں اس ویڈیو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو کرونا وائرس سے متعلق آگاہی دی جا سکے تو ہم بات کریں گے کرونا وائرس کیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے اور کیسے پھیلتا ہے اور ہم خود کو اور دوسروں کو اس سے کیسے بچا سکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کرونا وائرس ہے کیا یہ ایک وائرسز کا گروپ ہے جو پہلے سے ایگزٹ کرتا تھا دنیا میں ماضی میں اس کی ایک قسم چائنا میں سارس وائرس کے نام سے آئی تھی جو کہ دو ہزار تین میں پھیلا تھا اس کے بعد دو ہزار بارہ میں سعودی عربیہ میں مرض وائرس آیا تھا یہ دونوں ہی کرونا وائرس کی اقسام ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس وائرس کا نام کرونا وائرس کیسے رکھا گیا کیونکہ اس وائرس کی شیپ تاج کی طرح ہوتی ہے یعنی کراؤن کی طرح ہوتی ہے اور لیٹن میں تاج کو کرونا کہا جاتا ہے اس وجہ سے اس کا نام کرونا وائرس رکھا گیا اب بات کرتے ہیں کہ کرونا وائرس کہاں سے آیا اور یہ کیسے پھیلتا ہے کرونا وائرس کا پہلا کیس چائنا کے صوبے ووہان میں آیا تھا جو کہ 31 دسمبر 2019 کو رپورٹ کیا گیا اس مریض میں نمونیا پایا گیا لیکن ڈاکٹرز کو ایگزیکٹ بیماری کا پتہ نہ چل سکا اس کے بعد مزید کچھ مریض وہاں پہ آئے اور سب کا تعلق ووہان کے مچھلی بازار سے تھا اس طرح یہ کیسز بڑھتے گئے ان مریضوں کے خاندان والے پہلے اس سے افیکٹ ہوئے اور اس کے بعد پھر یہ چائنا میں پھیلتا چلا گیا ڈاکٹرز کے پاس اس کا علاج نہ تھا اس وجہ سے لوگوں میں خوف مزید بڑھتا گیا کچھ چائنا کے ہیلتھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ وائرس سارس اور مرض کی طرح جانوروں سے انسانوں میں آیا ہے جب کہ اکثریت کا یہ ماننا ہے کہ یہ بیٹس یعنی چمگادروں میں وائرس پایا جاتا تھا اور چائنا میں چونکہ چمگادر کا سوپ کھایا جاتا ہے اس لیے اب انسانوں میں یہ منتقل ہو گیا یہ وائرس چائنا کے بعد ایران اٹلی انڈیا امریکہ پاکستان اسپین جرمنی فرانس ساؤتھ کوریا اور سوئٹزرلینڈ سمیت دنیا کے ایک سو چھیاسٹھ ممالک میں اب تک پھیل چکا ہے کرونا وائرس نے اس وقت پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے اٹلی کی کنڈیشن سب سے زیادہ بری ہے اٹلی میں روزانہ کی بنیاد پر چار سو سے پانچ سو لوگ مر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس کے سمٹمز یعنی کہ اس کی علامات کیا ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی ڈبلیو ایچ او کے مطابق اس کی علامات میں فیور یعنی بخار کف یعنی کھانسی اور ڈفیکلٹی بریتھنگ یعنی سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے یہ تمام اس کی بنیادی علامات ہیں یہ اس کے صرف بیسک سمٹمز ہیں اگر یہ سویر ہو جائے اگر یہ بھر جائے تو یہ اس میں نمونیا اور کڈنی فیلئر ہوتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے اور یہ بات ڈیتھ تک بھی پہنچ جاتی ہے لیکن یاد رکھیں کہ زیادہ تر لوگ اسے صحت یاب ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کو بخار کھانسی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کرونا وائرس ہے کرونا وائرس کو چیک کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے جس کا نام ہے پولیمریز چین ری ایکشن پی سی آر اور یہ ٹیسٹ کرونا وائرس کے جینیٹک کوڈ کو پہچان لیتا ہے اگر بات کریں ٹریٹمنٹ کی تو اس کی ویکسین پر کام جاری ہے ابھی تک مکمل ویکسین اس کی تیار نہیں کی گئی اب بات کرتے ہیں کہ کرونا وائرس سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں پانچ وقت نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ ہم جب اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں گے تو یہ وائرس ویسے ہی ہمیں نہیں لگے گا دوسرا یہ کہ ابو داؤد کی حدیث شریف ہے کہ نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح یہ دعا تین مرتبہ پڑھ لے گا اس کو رات تک کوئی بھی بیماری یا اچانک کوئی مصیبت نہیں آئے گی اور جو شخص رات کے ٹائم یہ دعا تین مرتبہ پڑھ لے گا اس کو صبح تک کوئی بیماری یا اچانک کوئی مصیبت نہیں آئے گی میرے ساتھ آپ لوگ بھی یہ دعا پڑھ لیں اور صبح اور شام تین تین مرتبہ اس کو اول آہر دو شریف کے ساتھ پڑھا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الزی لا یدر معصمی ہی شعین فلا اردی ولا فسمائی وہ وسمی العلیم اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اور ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے عزیز و قارب کے ساتھ شیئر کریں